So, das Asus Petphone ist hier in Taiwan seit etwa fünf Wochen ungefähr verfügbar. Kostet je nach Ausstattung so zwischen 400 und etwa 700 Euro. Wir haben hier die Tutor Completo Ausstattung, das heißt mit dem Tablet, mit dem Stylus dabei. Was wir uns nicht gekauft haben, ist die Tastatur Docking Station. Warum? Ganz einfach, weil vom allerersten Transformer vom letzten Jahr, der noch mit Terra 2 lief, da passt die Tastatur Docking Station für das Padphone und von daher, warum nochmal zusätzlich Geld ausgeben, zumal unser Schrank hier mit den Gadgets auch nicht kleiner wird. Aber lasst uns ganz einfach erstmal anschauen, wie das mit der Telefoneinheit ausschaut und äh, dann gucken wir mal, wie die sich auch im Vergleich zu den Wettbewerbern soweit darstellt. Das Telefon selber kostet so etwa, ja was sind das, so 400 Euro umgerechnet. Und ganz ehrlich, mir gefällt es richtig gut. Nicole hat das jetzt mittlerweile seit ja, Anfang an im Einsatz und äh, schwört da drauf und will es auch nicht mehr abgeben. Das liegt vor allen Dingen daran, dass nicht daran, dass es so schwer ist, es aus der Verpackung zu bekommen. Da ist das gute Teil. Sondern weil sie wirklich auch die Variante von Ice Cream Sandwich von Asus unheimlich mag. Denn die geben sich wirklich Mühe, das nicht mit irgendwelchen seltsamen Launchern oder so weiter. Ähm, ja zu versauen. Ich bin da mal ganz ehrlich. Hallo, hallo ihr mit den komischen Launchern immer von den anderen Herstellern. Was haben wir hier so im Angebot? Ja, hier. Lass uns schnell durchgehen. Diese ganze Garantiesülze, die sich eh nie jemand durchliest. Ähm, dann darunter haben wir hier ein, ein schönes Packen Headset. Ein schönes Packen Headset, oh meine Güte, ich hau heute auch wieder Begriffe raus. Äh, mir gefallen die von Asus wirklich gut. Ähm, das sind in meinen Augen sogar noch bessere, als die Samsung mitliefert. Passen wunderbar ins Ohr rein und äh, wenn ihr damit auch am Rechner ähm, Skype nutzen wollt, äh, Soundqualität ist in beide Richtungen, also über das Mikrofon, das was ihr auf die Lauscher bekommt, wirklich wunderbar. Dann haben wir einmal hier USB auf äh, Micro-USB. Ne, sorry, Mini-USB. Da bin ich wieder mit meinen Anschlüssen. Ich kriege es aber auch echt nie auf die Kette. Und dann hier natürlich euer Netzteil mit den entsprechenden länderspezifischen Anschlüssen. Das ist in Taiwan halt hier so eine Möhre, die dann auch in den USA so genutzt werden kann. Keine Angst, in Deutschland gibt es natürlich... Das gute Stück, wie nennt sich das eigentlich? Ich hätte jetzt fast gesagt Schuko-Stecker, das ist er aber nicht. Ich glaube, das ist nämlich nur so was Rundes. Aber ihr wisst schon, das Ding hier mit den, die umgekehrte Schweinnase. So, ähm, Asus Petfo, da haben wir das. Ich mache mal eben kurz hier die Verpackung ab und dann können wir uns das mal hier anschauen. Ähm, das ist ein 4.3 Inch Super AMOLED Display bei dem guten Stück und äh, die ganze Kiste wiegt 129 Gramm. Ist 9,2 mm dick, da könnt ihr es schon sehen. Und hinten haben wir, ich meine, das wäre eine 8 Megapixel Kamera. Ach, da bin ich aber auch wieder richtig gut mit den Specs. Es ist eine 8 Megapixel Kamera und vorne habt ihr dann eine 1,3 Megapixel Kamera. Wie gesagt, 4.3 Inch. Auflösung ist 960 mal 500, brupp, 500 irgendwas, 540. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ist das die gleiche Auflösung vom iPhone 4 und vom iPhone 4S. Also, ähm, ja, fast Retina, natürlich nicht so eine hohe Pixeldichte, weil das Display ein bisschen größer ist. Ähm, wir gehen mal einmal kurz um das Gerät drumherum. Da seht ihr auch schon, da ist Micro-USB und Mini-USB dran hier an der Seite. Ähm, dann haben wir hier eins von diesen, ja, das ist so, so, so ein Kontakt nachher für die Docking Station, das zeige ich euch. Da unten ist nichts. Da haben wir eine Lautstärkeregelung und An- und Ausschalter und entsprechend dann der Einschub bzw. der Stecker für euer Netzteil. Jetzt machen wir mal hinten, ach die Nicole hat aber auch schon wieder die besten Stellen an, markiert hier an dem Teil. Frauen gehen immer mit den Gadgets um, ich sag's euch. Ich versuche hier mal eben aufzumachen, das habe ich dann auch geschafft. Und dann seht ihr, hier kommt eine ganz normale SIM-Karte rein, was ich wirklich mag. Und äh, eine Mikro-SIM-Karte könnt ihr dann da noch reinhauen, wenn ihr euren Speicher irgendwie erweitern wollt. Das geht hoch bis maximal 32 GB. Der Akku 
1520 mAh reicht so gerade, um über den Tag zu kommen. Das ist nicht der größte. Zum Vergleich, Samsung Galaxy S3 hat einen 2100 mAh Akku. So, da ist das Ding dann wieder. Was ich euch unbedingt noch sagen möchte, Snapdragon S4. Das ist ein Dual-Core-Prozessor und der kommt mit der Adreno ähm, 225 GPU und äh, der hat ehrlich gesagt richtig Dampf. 1,5 GHz Kerne sind das, also das ist die Kreid-Plattform von ähm, Qualcomm und rein performance-technisch gefällt uns das richtig gut hier mit dem Padphone. Äh, wie verhält sich die ganze Kiste erstmal rein optisch im Vergleich zu den Mitbewerbern. Lasst uns mal ein bisschen zurückgehen. Ich habe jetzt mal hier ähm, iPod Touch 4G. Dann könnt ihr so ungefähr sehen, wie die Größe von einem iPhone wäre. Ne? Dann seht ihr, ja, das ist schon eine Ecke größer, ne? gar keine Frage. Aber weiter im Takt. Ähm, Nokia Lumia 800. Hier habe ich noch so einen nicht laufwegen Dummy, der hier rumfliegt. Und da könnt ihr sehen, ja, das ist ein 3, 3,6, ein 3,7 ne? Und vor allen Dingen ist es auch eine Ecke dicker. Da seht ihr das ganz gut. Jetzt mal Richtung äh, 4,3 Inch Abteilung. Und zwar haben wir dann hier den Klassiker Samsung Galaxy S2. Na, sollte den vielleicht mal richtig rum ausrichten hier. Und da seht ihr, die tun sich so von den Abmessungen erstmal nicht viel. Ihr dürft ja nicht vergessen, ich habe die Variante mit dem größeren Akku. Von daher ist sie auch ein bisschen dicker. Wenn wir das Padphone mal drauf machen, dann seht ihr, ja, das Padphone hat irgendwie so eine gewisse Art von Tropfendesign oder so schön gebogen da unten. Das erinnert an Galaxy Nexus und das wäre dann in diesem Fall auch das nächste Phone, was wir uns angucken. Da seht ihr, das hat ja ein 4,65 Inch Display und ist von daher auch ein bisschen größer und wenn wir die beiden jetzt mal aufeinander legen, dann seht ihr, was ich meine mit diesem Design. Das haben wir also beim Nexus ähnlich und von der Dicke, ja meine Güte, da ist das Pad von ein kleines bisschen dünner, aber viel tun die sich ehrlich gesagt nicht. Ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, last but not least, ich nehme auch noch mein Galaxy Note, aber ich nutze gerade den Mugen Akku, 5400 mAh, ähm, die Kiste, gestern habe ich 15,5 Stunden gemacht und äh, mit Display auf volle äh, Helligkeit und habe dann irgendwie 46% Akku noch übrig gehabt. Aber da machen wir ein eigenes Video von, damit will ich euch jetzt nicht langweilen. Ähm, das schöne Samsung Galaxy S3 haben wir hier noch. Äh, das ist diese Pebble Blue Variante und das hat ja bekanntlich ein 4,8 Inch Display. Ihr seht aber jetzt mal ganz ehrlich, viel, viel größer sieht das nicht aus. Ich sogar, man hat sogar fast den Eindruck, dass das Nexus größer sein würde. Ja, und dann von der Dicke, naja, da ist es auch ein bisschen dünner, das S3, da seht ihr das. Ja. So, dann machen wir die nochmal einmal alle zusammen, dann habt ihr sie im Überblick. Mal gucken, ob wir das alles hier in die Kamera reinbekommen. So, und dann hier noch das Lumia dran und iPod Touch, also iPod Touch 4G, Lumia 800, das Padphone. Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 und das Galaxy Nexus und hier nochmal der dicke Brummer oben drauf. Das äh, Note schiebe ich hier einfach mal so an der Seite noch rein. Rup, 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 rup. Eine Ladung Telefone. Wir kümmern uns jetzt nicht mehr um diese Vergleiche, sondern schauen uns an, was das Padphone generell sonst noch so drauf hat. Und zwar das Tolle an der Sache ist, ähm, Asus in meinen Augen Wirklich der mit Abstand innovativste OEM zurzeit. Und ähm, sorry Apple, ihr baut tolle Sachen und ich halte das MacBook Pro mit dem Retina das definitiv für das beste Notebook auf dem Markt. Aber Asus traut sich was. Und das haben sie nicht nur mit den ersten Transformer gezeigt, das zeigen sie vor allen Dingen jetzt hier mit dem Padphone. Und das liegt vor allen Dingen an dem Zubehör, welches wir in dieser Kiste hier haben. So, und da schauen wir mal rein. Ähm, denn das ist die Padphone Station. Nicht zu verwechseln mit der Tastatur Docking Station. Das ist diese Tablet Station. Und die baut wie ähm, ja, Transformer-like, als hätte MacGyver es sich ausgedacht, äh, ein Tablet aus eurem Padphone. 
erstmal mittlerweile auch immer schön wertig. Hier noch so ein bisschen Schaumstoff oben in den Deckel rein der Boxen. Ähm, ich, es bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, dass Asus in den letzten Jahren sich wirklich wahnsinnig entwickelt hat. Da kommt mir das ganze Gerotze hier schon entgegengeflogen. Ah, hier ist übrigens der Stylus, da gehen wir nachher drauf ein. Und hier haben wir dann die Tablet Station. Das bin ich. Hier könnt ihr schon unser neues Postbistination Logo sehen. <lacht> Und ähm, ja, das ist die Tablet Station. Ähm, ihr erlaubt mir, dass ich jetzt nicht weiter auf dieses ganze Mist da mit den Garantiebestimmungen eingehe. Ähm, das Gerät 10.1 Inch hat eine Auflösung von 1280 mal 800. Ist ehrlich gesagt nicht das leichteste. Insbesondere wenn ihr noch euer Phone reinpackt, dann seid ihr irgendwie sowas bei 700 und ein paar zerquetschten Gramm. Und ihr seht auch, es ist durch diesen Einschub hinten dann auch nicht mehr ganz so dünn. Aber ähm, das soll uns jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise stören. Dafür ist es ja eigentlich auch was ganz Besonderes. Und äh, ich zeige euch jetzt mal erstmal, wie das funktioniert. Der ganze Spaß. Wir schmeißen das Padphone mal an und ich schwöre, ich werde das jetzt hier schön in einem Tag durchdrehen und hoffe natürlich, dass das alles soweit funktioniert. Äh, Android Ice Cream Sandwich ist hier natürlich drauf. 4.03, als es ausgeliefert wurde und äh, ah, da sind wir schon. Es müsste eigentlich über ein Wi-Fi hier bei uns verbunden sein. Ihr seht im Moment nochmal, super AMOLED Display. Das Display ist einfach richtig geil. Neben dem Samsung, der Samsung-Reihe, also Note und S2 und S3, ist das definitiv das mit Abstand beste Display, was auf dem Markt ist. Also da kann keiner gegen anstinken von LG und von HTC und Motorola und hast du nicht gesehen. Ähm, klasse Asus. Das, das Phone selber macht richtig viel Spaß. Ihr seht, das ist, hat ordentlich Performance hier und vor allen Dingen hat Asus, wie ich schon sagte, diese Android Experience nicht versaut. Ne? Jetzt gehen wir mal hier so rein und ihr seht, das zieht alles richtig suppig hier durch. Übrigens gibt es hier einen interessanten Tab. Könnt ihr da sehen, da steht dann Pad Only drauf. Das ist dann für die Apps, die dann halt einfach nur auf dem Pad Phone oder beziehungsweise auf dem Tablet laufen würden. Und auch hier die Widgets und so weiter. Das ist alles richtig schick. Plus, was ich wirklich mag, sind diese Standard Asus Widgets für Wetter und für die Mails und für die Uhrzeit. Aber das ist erstmal jetzt die Geschichte mit dem Pad Phone. Interessant wird es natürlich. Wir kennen das Problem, kleiner Akku. Äh, am Ende des Tages bzw. umgekehrt, am Ende des Akkus ist so viel Tag noch übrig. Was machen wir, wenn wir kein Ladegerät mit dabei haben? Aber wir haben ja die tolle Padphone Station und äh, dann könnt ihr das ohne Probleme machen. Und zwar machen wir die Kiste jetzt mal hier so auf und dann seht ihr jetzt hier schon so diese Anschlüsse da. Übrigens, was ich euch noch sagen muss, hier rutscht gerade mir ein so ein Telefon ins Bild. Ähm, hier vorne ist auch noch eine 1,3 Megapixel Kamera, weil natürlich könnt ihr nicht die Frontcam benutzen, wenn das Padphone da drin ist. So, ich schiebe das Mäuschen mal hier so rein. Was relativ einfach ist, wenn man es schon mal vorher getestet hat. Und hui, was passiert denn da? Das ist so ein bisschen hier aus dem Licht heraus. Und dann seht ihr schon, okay, jetzt wieder mit euch die gesamte... Ähm, naja, so einen kleinen Walkthrough machen, euch erklären, wie ihr was nutzen könnt. Aber das lassen wir jetzt einfach erstmal sein. Man bekommt ein paar schöne, schöne Bildchen hier zu sehen und wie das alles funktioniert und äh, wie viel zusätzliche Batterie ihr bekommt. Ne? Asus redet von bis zu 64 Stunden dann für euer Phone natürlich. Weil sobald ihr das Phone hier drin habt, lädt die Padphone Station euer Phone. Und sobald ihr dann den Spaß auch noch in das Tastaturdock packt, lädt das Tastaturdock die Padphone Station, während die Padphone Station das Phone lädt. Ganz einfach, funktioniert auch ganz gut. Ähm, ja, so sieht das aus und auch mit dem Headset und mit dem Stylus. Aber da gehen wir gleich direkt drauf ein. Und äh, wartet mal, ich gehe mal jetzt hier auf das Hauptding zurück. Da gibt es so verschiedene Widgets, wie ihr hier sehen könnt. Ähm, könnt ihr dann einstellen, wie oft eure E-Mail-Inbox gecheckt werden soll, was ihr machen wollt, wenn Calls rankommen ne, und wie ihr die entgegennehmen wollt und all diese ganzen Geschichten. Und das ist vor allen Dingen interessant, wenn ihr nämlich auch noch den Stylus dabei habt. Nicht, nicht nur, dass ihr den Stylus benutzen könnt, um auf eurem Padphone lustig rumzumalen. Nein, mit der Kiste hier könnt ihr telefonieren. Sieht ein bisschen aus wie James Bond in der 60er, das natürlich dann nicht mehr ganz so up to date ist im Jahre 2012. Aber ja, äh, 
macht große Finger, weil der Stylus selber dann so schmal ist, wenn ihr den ans Ohr haltet. Ihr bekommt dann hier unten, wird dann eingeblendet, ihr bekommt einen neuen äh, Anruf und dann könnt ihr das ganz einfach hier mit einem Klick buff, am Stylus entgegennehmen. Und dann seht ihr, da habt ihr den Lautsprecher und hier ist dann das Mikrofon, da könnt ihr das so klein sehen. Und äh, die Soundqualität ist einfach sensationell gut. Leute gucken euch definitiv ein bisschen komisch an, aber mal ganz ehrlich, äh, wenn ihr jetzt das iPad äh, beim Starbucks raus, dann guckt euch keiner mehr an, weil da sind ja nur iPads im Starbucks vorhanden. Von daher hat das Padphone auch in einer gewissen Art und Weise den Look-at-me-Faktor mit eingebaut. Und ansonsten, was ihr hier jetzt so seht, ist natürlich, ähm, ja, Performance ist soweit wunderbar. Wenn wir jetzt hier mal rüber gehen, da seht ihr das auch. Gucken wir mal, Pet only apps haben wir nicht drauf. Das sind natürlich jetzt all die Apps, die wir hier auf unserem ähm, Asus Padphone selber vorinstalliert haben. Ähm, ich schaue mal eben ganz kurz nochmal durch hier und dann schaue ich mal, was ich euch hier vielleicht mal am besten zeigen kann. Und ich denke mal, vor allen Dingen wäre das wohl ganz schön zu sehen, wie man, äh, okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass das sehr interessant ist, wenn ich euch jetzt zeige, wie ihr euren Stylus über Bluetooth mit der Kiste hier pairt. Ähm, das hat jeder schon mal irgendwie gesehen oder auch noch nicht gesehen. Es ist nicht anders als bei anderen Geräten. Aber was vielleicht interessant ist, ist zu sehen, wie sich die ganze Kiste verhält bezüglich der Größe. Ich habe dafür mal hier noch was vorbereitet. Und zwar haben wir den TF101. Das ist der allererste Transformer von Asus. Und äh, die packen wir jetzt mal einmal aufeinander. Und dann könnt ihr vor allen Dingen sehen, dass äh, durch diese Ausbuchtung das Padphone, ja, es ist schon so ein kleiner Kavenzmann. Man kann nicht sagen, dass es das dünnste Tablet ist, aber es ist auch nicht das dickste. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Motorola Zoom dagegen vergleichen würde, das ist einfach noch eine ganze Ecke dicker und vor allen Dingen schwerer. Und wie gesagt, das bietet ja einfach diese Funktion, dass sie unser Telefon da gerade reingeschoben haben. Dann haben wir hier den Prime. Das ist natürlich eine sau dünne Nummer und äh, da kann das Padphone dann nicht ganz so mithalten. Ne? Seht ihr das? Das ist schon mal ein kleiner Unterschied. Dann haben wir aber noch die Station. Und äh, das springt da hinten der Prime gerade an. Da könnt ihr das sehen. Äh, ich muss mal eben kurz die Station hier vom Boden rausholen. Uh, ist auch wieder schön, dass ich die Videos drehe, während die Klimaanlage hier nicht an ist. Und in Taipei sind zurzeit so ungefähr leckere 33 Grad. Die Luftfeuchtigkeit liegt irgendwo zwischen ähm, Badeanstalt und Dusche. Und, äh, ja. und unser Studio ist ausgestattet mit ganz viel Dämmfolie. Von daher ist das richtig knackig warm hier. Das ist die Station vom ersten Transformer, also ihm hier. Und äh, ich zeige euch jetzt, dass die wunderbar funktionieren. Also, wenn ihr schon einen Transformer habt, gebt kein Geld mehr aus für die zusätzliche Pet Station. So, einrasten lassen. Fertig ist der Spaß. Ja. So, ich mache das mal zu. Und dann könnt ihr sehen, das passt alles wunderbar. Ist jetzt nicht die gleiche... Ja, das gleiche Finish und beziehungsweise das gleiche Material, wie es bei der original pet hülle wäre. Aber mal ganz ehrlich, das ist mir sowas von Wumpe. Weil dadurch haben wir, ich glaube, es sind so ungefähr etwa 100, 150 Euro gespart. Und äh, da sage ich nicht nein. Da kann ich mir hier auch schön lecker ein paar Bierchen vergönnen. Ups, äh, da seht ihr ein Problem. Die ganze Geschichte ist leicht kopflastig geworden. Ähm, das heißt... Wenn ihr diesen Winkel noch so habt, dann geht das, nämlich diesen äußersten Winkel, dann geht es Richtung Erdmittelpunkt und zwar nach hinten rüber. Und äh, naja, aber auf alle Fälle wichtig ist ja zu sehen, funktioniert der ganze Spaß überhaupt mit der alten Station und das macht das auf jeden Fall. So, jetzt wollen wir den Quatsch mal hier wieder rausnehmen und zu einem kleinen Fazit kommen, weil wir werden natürlich noch ein ausführliches Video bezüglich der Software drehen und Benchmarks und so weiter. Wir machen so ein Zusammenfassungstestvideo davon. Das soll euch hier erstmal nur einen ersten Eindruck geben. Das Asus Padphone mit dem Tablet Dock und mit dem Stylus und mit der Tastaturstation oder Docking Station dabei. 
Kein Hersteller hat was ähnliches im Moment im Angebot. Wenn ihr ein richtig gutes Telefon sucht und in meinen Augen ist das Padphone ein richtig gutes Telefon. Ich hole das mal jetzt eben wieder raus und da könnt ihr auch sofort sehen, das springt sofort wieder an. Wenn ihr ein schönes, schmales Ice Cream Sandwich Telefon sucht mit richtig viel Performance und ihr nicht diesem Quadcore Hype verfallt, das ist nämlich im Moment in meinen Augen ein absoluter Hype. Es braucht kein Quadcore und ich glaube, dass dieser Snapdragon S4 Dual Core ähm, ohne Probleme genug Performance hat, auch noch für die nächsten ein oder zwei Jahre für die Apps, die es geben wird. Dann möchte ich euch wirklich das Padphone ans Herz legen. Es ist eine tolle Alternative, es sieht richtig schick aus, es ist gut verarbeitet, hat ein tolles Display, hat zwar kein 27p Display, aber mal ganz ehrlich, HD-Filme auf so einem Mickey Mouse Kino zu gucken, ist doch auch was für die Füße. Es ist schön schnell, Asus hat die Sache nicht versaut mit irgendeinem seltsamen Launcher, Ice Cream Sandwich sieht richtig schick drauf aus hier, das Ding ist dünn, es ist leicht und ja, es ist ein richtig, richtig schönes Telefon. Wenn ihr noch kein Tablet habt und gerne ein Tablet möchtet und auch ein Android-Tablet, dann ist diese Kombination natürlich richtig cool. Weil äh, A, lädt das wieder euer Phone auf, ihr nehmt dieses Gerät hier mit, wenn ihr unterwegs seid und wenn ihr einfach einen größeren Screen braucht, Telefon da rein und wupp, habt ihr ein Tablet mit Ice Cream Sandwich. Wenn ihr dann zusätzlich auch nochmal längere Texte schreiben wollt, bang, Einfach diese Docking Station holen und schon habt ihr so eine Art von Netbook. Wobei ich euch ganz einfach sage, bitte überschätzt das nicht. Ich halte Android als auch iOS nach wie vor für mobile OS. Ja, das sind da braucht man es nicht für halten. Das sind sie de facto. Das heißt, ohne einen funktionierenden Windows Manager habt ihr ganz einfach nicht die gleiche Usability, wie ihr es vom Windows kennt oder wie ihr es vom Mac OS kennen würdet. Das heißt, äh, Multitasking ja, aber es ist nicht sehr komfortabel. Dennoch, um ein bisschen zu bloggen, längere E-Mails zu schreiben und längere Kommentare auf Facebook, was weiß ich nicht alles, das funktioniert natürlich wunderbar. Von daher, da es im Moment nichts Vergleichbares auf dem Markt gibt und auch wenn das jetzt nicht unser Review-Video ist, aber wir haben mit den Kisten jetzt schon seit Wochen rumgespielt, glaubt mir ganz einfach, das Padphone ist ein tolles Gerät, es ist nicht ganz billig, aber wenn ihr kombinieren würdet, was kostet euch ein Tablet, wenn da diese 400 Euro nehmt, mit einem Phone da drauf nochmal 400 Euro und noch eine Tastatur, dann ist das Ganze ein bisschen teurer als dieses Padphone Setup und von daher bekommt das Gerät definitiv von mir eine Kaufempfehlung schon alleine wegen des wirklich tollen Telefons, was in meinen Augen im Moment überhaupt noch nicht genug gewürdigt wird. Es scheint so, als schießen sich alle auf Samsung Galaxy S3 ein und die neuen Windows Phone, noch ein HTC One X. Das ist hier wirklich eine tolle Alternative und von daher bekommt, ihr von, bekommt das von mir eine Kaufempfehlung. Das sind meine ersten Eindrücke vom Asus Padphone. Ich bin Sascha von netbooknews.de. Vielen Dank fürs Zusehen.